Hello guys, so welcome back to our channel. So today we are going to study about the brackets and parentheses. So just say, हम लोग को पता हम कभी भी mathematical expressions या equations लिखते हैं, हमें different brackets का जरूरत पड़ता है, right? जैसे round bracket, square, square bracket, curly bracket, angular bracket. उसके अलावा हमें उनके different sizes का भी जरूरत पड़ता है according to expressions. तो ये सब चीज आज हम देखेंगे आज के वीडियो में. So let's start. तो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज बताना चाहती हूँ जैसे आज के लिए मैंने कुछ कंटेंट्स ऑलरेडी लिख के रखा है जैसे ये वाला लेकिन मैं इसको जब मैंने जब कंपाइल किया तो वो चीज मेरा यहाँ पे जो पीडीएफ जनरेट है उसमें शो नहीं कर रहा है इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया सिंटेक्स यूज किया है स्लैश इफ फॉल्स दैट शुड बी इनक्लोज विथ फाइव तो ये सिंटेक्स क्या करता है जैसे मेरे ये पूरा सेक्शन या पूरा कंटेंट को मुझे कमेंट आउट करना है ठीक है तो उसके लिए मैंने क्या किया स्लैश इफ फॉल्स स्लैश फाइव तो इससे पहले मैंने वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आप कमेंट आउट करने के लिए अगर आप परसेंटेज साइन यूज करते जैसे मुझे यहाँ परसेंटेज साइन यूज करना हुआ तो मुझे हर एक सेंटेंस के पहले मुझे परसेंटेज यूज करना पड़ेगा तो ऐसे करने के लिए इट विल बी वेरी टीडियस जॉब सो फॉर दैट रीजन आई वुड रिकमेंड यू टू यूज स्लैश इफ फॉल्स दैट शुड बी इनक्लोज विद स्लैश फाइल इफ यू वॉन्टेड टू कमेंट आउट अ पैराग्राफ अ सेक्शन ठीक है सो लेट्स कम बैक टू द ब्रैकेट्स नाउ तो जैसे देखो यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट यूज करना है तो उसके लिए क्या करोगे तो मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट पे शो किया है तो मैं डिस्प्ले मोड के लिए मैंने यहाँ पे डबल डॉलर यूज किया है तो राउंड ब्रैकेट के लिए यू हैव टू गिव इनपुट फ्रॉम योर की बोर्ड एंड विद इन द राउंड ब्रैकेट यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन सो सिमिलरली फॉर द स्क्वायर ब्रैकेट अगेन यू हैव टू गिव द इनपुट जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है फ्रॉम योर की बोर्ड एंड उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिखोगे दैट शुड इनक्लोज विद द स्क्वायर ब्रैकेट नाउ वट हैपन्स फॉर द करली ब्रैकेट इज दैट तो करली ब्रैकेट के लिए आप सिंपल करली ब्रैकेट ऑनली इनपुट नहीं देख सकते उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बैक स्लैश उसके बाद करली ब्रैकेट को आप अपने की बोर्ड से इनपुट करोगे उसके बाद एक्सप्रेशन अगेन दैट शुड इनक्लोज विद बैक स्लैश एंड करली ब्रैकेट तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ द ब्रैकेट जनरेट हो रहा है राइट नाउ एंगुलर ब्रैकेट के लिए क्या करोगे तो आपको पहले स्टार्ट करना स्लैश एल एंगल एल का मतलब होता है लेफ्ट एंगल उसके बाद एक्सप्रेशन लिखोगे उसके बाद दैट शुड बी इनक्लोज विद द राइट एंगल उसके लिए बैक स्लैश आर एंगल तो आप आपके मन में आ रहा हो जैसे आपके पास क्या होता है की बोर्ड में लेस देन ग्रेटर देन साइन है तो ये आप There is a possibility that whether it will work or not, right? So चलो देखते हैं यहाँ पे जैसे मैंने और एक एक्सप्रेशन लिखा है जहाँ पे मैंने लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज किए तो चलो इसको कंपाइल करके देखते डिफरेंस क्या होता तो आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं आपको जैसे एंगुलर ब्रैकेट चाहिए सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगुलर ब्रैकेट सो इट मीन्स यू कैनॉट यूज दिस लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन फॉर द एंगुलर ब्रैकेट ठीक है so let's let me comment out this okay तो next है जैसे आपको absolute sign चाहिए या vertical bars then उसके लिए क्या करोगे फिर से आपको input देना पड़ेगा from your bracket जो vertical sign है and after that you're going to write the expression and that should be enclosed with this vertical bar similarly for the double piping what you're going to do it should start with the backslash then vertical bar then expression again backslash vertical ठीक है so now Let's compile it again to show what are the outputs. तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है round brackets आ गया, square brackets कर ली, then angular, then this is the absolute value, then this is the double piping. Now next see, next what we are going to see is that the different sizes of the bracket, how we are going to get the different sizes. So first is मैं क्या कर रही हूँ? ये if false को यहाँ से हटा रही हूँ, because ये content मेरे को अभी आपको show करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट वाला मैंने सब सेक्शन उसको मुझे कमेंट आउट करना है इसलिए मैंने इफ फॉल्स को वहां से यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सो लेट मी कंपाइल फर्स्ट नाउ आफ्टर द कंपाइल नाउ कैन सी द कंटेन ऑफ द नेक्स्ट सब सेक्शन राइट सो द नेक्स्ट कंटेन इज दैट ब्रैकेट्स एंड दियर डिफरेंट साइजेस सो हाउ यू आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट साइजेस सो फॉर दैट लेट सी अगेन मैंने बुलेट पॉइंट यूज किया है सो फॉर दैट बिग इन आइटमाइज दैट शुड बी इनक्लोज विद एन आइटमाइज सो जैसे फर्स्ट फॉर दिस साइज द सेंटेक्स विल बी स्लैश बिग एल एल मीन्स लेफ्ट साइड ठीक है लेफ्ट वाला ब्रैकेट 
again for the next size the syntax will be slash b should be capital okay and for the again one more greater size again b i g g will be the next syntax and one more size for one more size what you are going to use slash b capital i g g okay then this is the for left bracket now if you wanted to get the right bracket same syntax will be there else would be replaced by r okay so similarly if you need to write or if you need to get different sizes of the square bracket you are going to use the same syntax so instead of the round bracket you have to use the square bracket so these are the different ways to get the different sizes of the bracket now let's uh, go to the next uh, contain that is the fixing the size of the bracket means how you are going to use the different brackets according to the needs so what i am going to do is that okay let me okay sorry let me undo this so i need this content so for that reasons so i'm going to comment out so with percentage sign and let me compile okay now from the compile let's see the outputs okay so i've written some expressions so for example the first expression in the output you can see this is the famous coulomb's law f equals to k that is the product of the charges and divided r square okay so in order to enclose this q1 q2 by r square within the bracket you need this size of the round bracket okay to uske liye kya karenge dekho so display mode again i have used double dollar f equals to k so now in order to get this uh, big size left round bracket you have to give slash left round bracket okay then after that we going to write the expression so these are in a fraction right q1 q2 are in a numerator r square in the denominator after that since this left round bracket should uh, be enclosed with a slash round round bracket okay so that you can see the result similarly if you need the this kind of the angular bracket so what you are going to use is that big l slash l angle that should be enclosed with big r slash r angle fine so let's see one more for the square bracket i have written one famous uh, this com combination relation so for the combination we know that r will be in a superscript then c and r will be in a subscript n will be in a superscript sorry so for that i have started with this uh, power n then c then uh, underscore r now i need uh, left square bracket so i have started with slash left square bracket uske baad jo bhi contain hai within this likh liya and that should be enclosed with slash right square bracket so result aap dekh sakte ho uske baad aur ek cheez maine yahan pe aapko show kiya hai that is about the expressions in the multi line theek hai to uske liye jise maine begin align use kiya hai uske baad asterisk sign use kiya because mere ko इक्वेशन को नंबर नहीं चाहिए सो इन ऑर टू रिमूव द नंबर नंबरिंग ऑफ एन इक्वेशन वी हैव टू यूज दिस एस्टेरिक साइन आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे आप देख सकते आउटपुट है वाई इक्वल्स टू वन प्लस लिखा उसके बाद मुझे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है उसके बाद मुझे एक्सप्रेशन यहाँ तक लिखा डॉट 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 उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको मुझे नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है एंड नॉट ओनली दैट आई वॉन्ट टू मेक द अलाइनमेंट प्रॉपर अलाइनमेंट तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया बिगिन अलाइन दैट शुड बी इनक्लोज विथ एन अलाइन और जो भी एक्सप्रेशन लिखना है इसके अंदर लिखना है स्टार्ट किया वाई इक्वल्स टू वन प्लस अलाइनमेंट के लिए यू हैव टू यूज दिस सिंबल फ्रॉम द कीबोर्ड उसके बाद जैसे मैंने बोला कोई भी ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले से राउंड या स्क्वायर सो स्लैश लेफ्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट तो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या वन बाई एक्स सो फ्रैक्शन में स्लैश फ्रैक वन बाई एक्स किया उसके बाद नेक्स्ट वन बाई एक्स स्क्वायर सिमिलरली वन बाई एक्स क्यूब हो गए उसके बाद मुझे डॉट चाहिए ठीक है स्टैंडर्ड तीन डॉट होता है उसके लिए क्या करोगे स्लैश एल डॉट्स हो गया उसके बाद मुझे वहां पर स्टॉप करना है राइट right? स्टॉप के लिए आप क्या करोगे स्लैश राइट डॉट उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए डबल स्लैश उसके बाद अभी जो भी नेक्स्ट में एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा वो सेम अलाइनमेंट होना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस लाइन उसके लिए यू आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल अगेन क्या लेफ्ट से स्टार्ट करना है उसको स्टॉप कर देना है डॉट से उसके बाद जस्ट स्टार्ट दिस स्लैश क्वैट प्लस राइट ऑल दिस थिंग्स एंड दैट शुड बी इनक्लोज विथ स्लैश राइट एंड शुड बी इनक्लोज विथ दिस राउंड ब्रैकेट 
so let me compile again so now you can see you got this expression so ask me it nahi so if you like the content then please share this video with among your friends and please subscribe the channel if you wanted to show more videos uh, of on this overleaf lecture series so if you get any problem if you face any problem while writing the project assignment thesis or research papers please do comment we will try to answer you okay we will try to provide the solution and yeah that's it for today and in the upcoming videos we are going to see the equation on their alignment and limit some integrals linear algebra how to write the matrices and all okay so for that reason so please do subscribe and press the bell icon as well so thank you for today